Σε ένα από τα μεγάλα μοναστήρια στη Θηβαίδα τη Αιγύπτου, έζησε τα πρώτα χρόνια τη ζωή του πριν φύγει για την έρημο, ο Άγιο Ονούφριο. Νεογέννητο μωρό ήταν, όταν τον έφερε και τον άφησε στο μοναστήριο ο πατέρα του, ο βασιλιά τη Περσία, έπειτα από θεϊκή αποκάλυψη. Μέχρι ο μικρό Ονούφριο να γίνει τριών χρονών, ερχόταν στο μοναστήρι κάθε μέρα, μία ελαφίνα και τον θύλαζε. Ζούσε σαν μοναχό και εκείνο, ανάμεσα στου μοναχού, ακολουθώντα τι νηστείε και μετέχοντα τη λειτουργική ζωή με προθυμία. Μέσα από τα παιδικά του μάτια, τα έβλεπε όλα ετούτα σαν να ήταν ένα τέλειο το παιχνίδι. Οι πατέρες του μοναστηριού τον αγαπούσαν πολύ και ο ηγούμενος είχε δώσει εντολή στον τραπεζάρι να του δίνει φαγητό όποτε ο μικρός ο νούφιος του ζητούσε, γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει ένα παιδί όταν βρίσκεται στην ανάπτυξη. Έχοντας ετούτο το προνόμιο, ο μικρός ο νούφιος πήγαινε με θάρρος και ζητούσε από τον τραπεζάρι, τον πατέρα ευλόγιο, φαγητό. Και έπαιρνε άλλε φορέ φρούτα, άλλου τα ελιέ, συχνά ψωμί και πότε πότε μέλι που του άρεσε ιδιαίτερα. Κάποια όμω στιγμή, ετούτη η επίσκεψη στην κουζίνα άρχισε να γίνει το όλο και πιο συχνή. Πράγμα που έκανε εντύπωση στο τραπεζάρι. Κάποιο ζώο θα ταζει ο νούφριο, σκέφτηκε, και αποφάσισε να τον πάρει στο κατόπι να δει τι κάνει το ψωμί που παίρνει. Έτσι λοιπόν μια μέρα, όταν ο μικρό ο νούφριο βγήκε από την κουζίνα κρατώντα το ψωμί του, ο πατήρι ευλόγιο τον ακολούθησε. Με έκπληξη τότε τον είδε να μπαίνει μέσα στο ναό και να κλείνει πίσω του την πόρτα. Αθόρυβα και γρήγορα ο καλόγυρο σκαρφάλωσε πάνω σε ένα τυχάκι και από το πλαϊνό παράθυρο κοίταξε μέσα στην εκκλησιά. Βλέπει τότε τον Ονούφριο να πλησιάζει στο τέμπλο, να στέκεται μπρο την εικόνα τη Παναγιά τη Βροφοκρατούσα και απλώνοντα ανοιχτά την παλάμη του με το ψωμί να λέει στο μικρό Χριστό. Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, μια και δεν σου δίνει κανεί να φά. Τότε ο μικρός Χριστός άπλωσε το χεράκι του, πήρε τη φέτα του ψωμιού και όπως το μάζεψε ξανά, εκείνη εξαφανίστηκε μέσα στην εικόνα. Όταν τα είδα αυτά ο πατήρ Ευλόγιος σάστησε. Σαν τρελός πήγε τρέχοντας τον ηγούμενο και του τα διηγήθηκε όλα με κάθε λεπτομέρεια. «Άκουσε καλά τι θα κάνεις», του είπε χαμογελώντας ο ηγούμενος. «Δεν θα του ξαναδώσει ψωμί και αν εκείνος σε παρακαλέσει, τότε να του πεις να πάει να ζητήσει ψωμί από εκείνον που τόσο καιρό τώρα τα έζε. Την άλλη μέρα. Όταν στάθηκε ο νούφριο μπρο στον τραπεζάρι για να του ζητήσει λίγο ψωμί, η απάντηση τον έκαμε να σκύψει λυπημένο στο κεφάλι του. Δεν σου δίνω, του είπε ο πατήρ Ευλόγιο. Αν θε ψωμί, να πα να ζητήσει από εκείνον που τόσο καιρό τώρα τα ζει. Πέρασαν έτσι δύο-τρει μέρε, και αφού ο νούφριο είδε πω δεν του έδιναν πια ψωμί, πήγε στην εκκλησιά και στάθηκε λυπημένο μπρο στην εικόνα τη Παναγιά. Με θλίψη τότε, λέει στο μικρό Χριστό που κρατούσε στην αγκαλιά τη. Μέρε τώρα πάω να κυριέψω ψωμί στο τραπεζάρι και εκείνο δεν μου δίνει. Μου λέει μάλιστα να πάω να ζητήσω ψωμί από εκείνον που τόσο καιρό τώρα τάιζα. Γι' αυτό και εγώ ήλθα. Σαν τελείωσε το παράπονο του, βλέπει το μικρό Χριστό να πλώνει το χεράκι του και να του δίνει ένα μεγάλο και ζεστό καρβέλι ψωμί. Το χεράκι του Χριστού βγήκε από την εικόνα και απόθεσε το ψωμί στα χέρια του παιδιού. Ο πατήρ Ευλόγιο, ο τραπεζάρη που κατά την εντολή του γέροντα παρακολουθούσε κατά ποδά στο μικρό νούφριο και είχε γίνει η σκιά του, είδε τα όσα έγιναν σκαρφαλωμένο πάνω στο πλαϊνό παράθυρο τη εκκλησιά και λίγο έλειψε να πέσει λιπόθυμο κατά γη. Ο νούφριο πήρε το ψωμί γεμάτο χαρά στην αγκαλιά του. Το καρβέλι ήταν πολύ μεγάλο και με δυσκολία το σήκωνε. Ο σχομύριζε μάλιστα τόσο ωραία που η μυρωδιά του σκορπίστηκε σε όλο το μοναστήρι. Και έκαμε του πατέρε να βγουν από τα κελιά του και να αναζητήσουν από πού έρχεται αυτή η ωραία μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Με έκπληξη, είδανε τότε τον Ονούφριο να βγαίνει από την εκκλησία κρατώντα το μεγάλο καρβέλι και προσπαθώντα να σιροπήσει το βάρο πάνω στα μικρά του χέρια. Αμέσω δύο μοναχοί έτρεξαν και το βοήθησαν να το φέρει στην τράπεζα. Για μέρε πολλέ, ολόκληρη η αδερφότητα έτρωγε και χόρτενε από το ευλογημένο εκείνο ψωμί. Για τον μικρό Νούφριο ήταν σίγουρα μια πρόγευση του Άρτου που ο Χριστό θα τον έτρεφε στην έρημο. Όταν σαν ερημίτη θα ζούσε εκεί για 60 ολόκληρα χρόνια. <Τι>